राम राम फिजी में हिंदी के पांचवें प्रकरण में आपका स्वागत है तो चलिए हम अपने गिरमिट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं पंडित तोता राम सनाढ़ ने अब अपना घर बसा लिया वाइनी बोकासी की गंगा देवी के साथ इनका विवाह हो गया लागी है प्रीत नाहक ऐसे जोगिया से लागी है प्रीत नाहक ऐसे जोगिया से इनकी अपनी तो कोई संतान नहीं थी पर पास के कोरो की एक आदिम निवासी बच्ची के ये मात पिता बन गए जो हमेशा अपने चेनाना और तमाना यानी माता पिता से मिलने चली आया करती थी तो भला करे आयो मोरे ललना तो भला करे आयो मोरे ललना फिजी में कई मिशनरी आए जिनमें एक प्रमुख नाम रेवरेंड जॉन बर्टन का था इन्हें नौसोरी क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया से भेजा गया था इनका एक मुख्य उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा गिरमिटियों और स्वतंत्र गिरमिटियों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाना पर इन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जिसकी ये आशा कर रहे थे तो ये पंडित तोताराम सनाटे के यहां आने लगे रोज आते और बाइबल की कुछ पंक्तियां सुनाते चर्चा करते जिस दिन नहीं आ पाते संदेशा जरूर भिजवा देते उनका मानना था कि यदि पंडित तोताराम सनाढ़ ने ईसाई धर्म अपना लिया तो बाकी लोग इसे आसानी से अपना लेंगे महीनों या कार्यक्रम चलता रहा तो अंत में रेवरन बर्टन ने पंडित जी से पूछा कि क्या आप बेपटाइज होने के लिए तैयार हैं तो पंडित जी ने कहा बर्टन साहब मेरे हिसाब से तो सच्चा धर्म निस्वार्थ मानव सेवा है वह आप किसी भी धर्म में रहकर कर सकते हैं जैसे अच्छा कर्म दूसरों पर दया और किसी को पीड़ा नहीं देना मेरा धर्म तो यही है और यह सी एस आर कंपनी के मालिक को देखिए इनके कर्मचारी ये प्लांटर मैनेजर कुलम्बर ये भी तो बेपटाइज ही होंगे और ज़रूर चर्च भी जाते होंगे पर यह गिरमिटियों के साथ कैसा जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं इनकी क्रूरता की तो कोई सीमा ही नहीं है खाने को पूरा नहीं देते रहने को ये अस्तबल जैसा कूली लेन पैसा भी किसी न किसी बहाने से काट ही लेते हैं और यदि इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ तो इतनी पीड़ा देते हैं कि आदमी फिर कभी रिपोर्ट ही ना लिखा है और हमारी औरतों के साथ कैसा कैसा अत्याचार करते हैं और सरकार क्या कहें हमें सिर्फ खेती का एक औजार समझती है ये मजिस्ट्रेट डॉक्टर बेरिस्टर सभी तो हमारे खिलाफ काम करते हैं इन आदिम निवासी सामंतों को बरगला कर लालच देकर इनसे इन्हीं के लोगों के जमीन हड़प लिए और अंत में इतना मजबूर कर दिया कि इन्हें अपना देशी दे देना पड़ा और सबसे बड़ा उदाहरण तो ब्रिटिश साम्राज्य का ही है यह भी तो बेपटाइज होंगे और चर्च भी जाते होंगे भारत को कैसे लूट लूट कर अपना खजाना भरते रहे और जब लूटने को कुछ नहीं बचा तो हमारा ही व्यापार करने लगे और गुलाम बनाकर अपने कॉलोनियों में ले जाते और सच कहूं तो आपके पास तो अभी अपने ही लोगों को सच्चा ईसाई बनाने का बहुत बड़ा काम बचा है हमारे ऊपर क्यों मेहनत करते हैं हमारा तो बहुत ही प्राचीन धर्म है जो हमें हजारों सालों से सही मार्ग दिखाते आया है आपके धर्म को अपनाकर मैं क्या करूंगा बर्टन साहब सफल तो नहीं हुए पर दोनों के बीच मित्रता सदा बनी रही पंडित तोताराम सनाढ़ बर्टन साहब का बहुत सम्मान करते थे 
उनका मानना था कि बर्टन साहब ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फिजी में गिरमिट प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और अपनी पुस्तक द फिजी ऑफ टुडे में इसका कड़े शब्दों में खंडन किया द लाइफ ऑन द प्लांटेशन एज एन इंडेंचर्ड लेबर इज नॉट अ वेरी इनवाइटिंग कैरेक्टर द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टेट and absolute slavery is merely in the name and the term of years the coolies themselves frankly call it hell ek bandhua mazdoor ke roop mein kheton mein jeevan koi aakarshak nahi hai is girmit pratha aur purna gulami yani slavery system mein sirf naam aur avdhi ka antar hai in kuliyon ke apne shabdon mein yah girmit ek narak hai और कुछ भी नहीं और बर्टन साहब आगे कहते हैं वन ऑफ द सैडेस्ट एंड मोस्ट डिप्रेसिंग साइट्स अ मैन कैन बी होल्ड इफ ही एवर हैव एनी सोल एट ऑल इज अ कूली लाइन इन फीची सबसे अधिक दुखद और निराशाजनक दृश्य यदि कोई व्यक्ति देख सकता है जिसके पास थोड़ी भी आत्मा हो तो वह है फिजी का कूली लाइन जैसे सांप के पूंछ में पैर रख देने से सांप तिल मिला उठता है उसी तरह इस पुस्तक ने सी कंपनी का हाल किया सी कंपनी यानी कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी ही फिजी में चीनी व्यवसाय की असली कर्ता धरता यानी मालिक थी ज्यादातर गिरमिटिया इन्हीं के मिलों और खेतों में काम करते थे ये सारा का सारा तंत्र यानी ये पूरा सिस्टम इन्हीं का था अपना प्रॉफिट अधिक से अधिक बनाने के लिए एक मुख्य तरीका जो इन्होंने अपनाया था वह था भारत से गिरमिटियों को मंगवाना और उनके पहले से ही कम मजूरी में से भी ज्यादा से ज्यादा पैसे काट लेना वह कैसे इनको तास इतना अधिक दो कि इसे पूरा ना कर पाए एक दिन का एक शिलिंग महीने भर में 20 या 22 शिलिंग का काम हो जाना चाहिए पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक आम गिरमिटिया महीने भर में 10 शिलिंग से ज्यादा का काम नहीं कर पाता था और कॉलोनियल सरकार वह हर व्यवस्था करती जिससे सी को फायदा हो 1904 यानी 1904 तक 40 प्रतिशत फोर्टी परसेंट पुरुषों और 33 प्रतिशत थर्टी परसेंट महिलाओं पर काम पूरा न कर पाने के कारण मुकदमा चलाया गया और जुर्माना लगाया गया मैजिस्ट्रेट दस शिलिंग से लेकर एक पाउंड तक का जुर्माना थोक देता था तो दस पंद्रह दिन का वेतन तो जुर्माने में चला गया 1912, 1912 तक 25 प्रतिशत ट्वेंटी फाइव परसेंट गिरमिटियों का गिरमिट समय बढ़ा दिया गया तो देखा आपने काम पूरा ना किए तो पैसे भी पूरा नहीं मिला जुर्माना भी लगा और समय भी बढ़ा दिया गया चलिए आपको बतलाती हूं नारायणी पर हुए अत्याचार की कहानी इससे आपको इनके कर्मकांड की एक झलक तो मिल ही जाएगी उन्नीस सौ दस नाइनटीन टेन में संगोला नामक जहाज से नारायणी अपने पति पुंगवानम के साथ मद्रास के रास्ते फिजी आई और उसे नांदी के आसपास के एस्टेट में रेलवे ट्रैक पर काम करने के लिए रखा गया पंडित तोता राम सनाढ़े नारायणी की कथा अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहते हैं कैसे बखान करूं नारायणी का दुख 25 साल की महिला गर्भवती थी जब अपने पति पुंगवानम के साथ मद्रास से आई 
बेचारी का पति भी उसे बहुत मारता था उसका बच्चा हुआ यही अगस्त के महीने में चार दिन बाद मर गया शनिवार को हारोल्ड बलूम फील्ड जो एस्टेट का कुलंबर था दन दनाता हुआ उसके पास आ पहुंचा और सोमवार से काम पर आने का आदेश दिया जबकि यदि सरकारी नियम देखें तो उसके अनुसार तीन महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए थी तो हाँ नारायणी कुलंबर से बोली कि उसका बच्चा मर गया और वह काम नहीं कर सकती लेकिन कुलंबर नहीं माना नारायणी का पति अस्पताल में भर्ती था और कोई उपाय ना देखकर वह बच्चा पैदा करने के छ दिन बाद सोमवार को काम पर चली गई उसे हथौड़े से पत्थर तोड़ने का काम दिया गया कड़े घाम में और देह की कमजोरी के कारण वह काम ही नहीं कर पा रही थी इसलिए थोड़ी देर सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई फिर क्या कुलंबर आया उसे काम न करते देख भड़क उठा सरदार ने बताया भी कि अभी जल्दी ही बच्चा देने के कारण उसे बहुत कमजोरी है कुलंबर क्या सुनता पहुंच गया उसके पास और लात मारा और पूछा काम क्यों नहीं कर रही है नारायणी अपनी भाषा में बोली जो कुलंबर कुछ समझ नहीं पाया लेकिन यदि समझता भी तो क्या फर्क पड़ता वह तो पूरा राक्षस था राक्षस गवाहों ने बताया कि वह उसे पत्थर पर पटक पटक कर मारता रहा जैसे कि कोई धोबी कपड़ा धोता है वह रोती रही गुहार करती रही पर यह तब तक मारता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई कुलंबर चला गया और साथ के एक गिरबिटिया उसे कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गया कुछ दो हफ्ते बाद एक बड़ा डॉक्टर दौरे पर आया तो नारायणी की हालत देखकर घबरा गया बोले ऐसी धरिंदगी की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता मामला पुलिस में लिखाया गया कुलंबर गिरफ्तार हुआ सुबह के सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा मामला चला गवाही दी गई और अंत में फैसला भी सुनाया गया कुलंबर को बेगुनाह बताया गया नॉट गिल्टी वार गोरी सरकार तुम्हारे न्याय के बारे में क्या बोले नारायण बिचारी आज भी पागल सी रहती है न्याय की गुहार अब कौन सुने यहाँ है प्रभु अब तो आस तुम्हारी पार लगाओ नैया हमारी जीवन काली अंधेरी हमारी आस की जोत जला दे भारी हमें इस गिरमिट प्रथा का अंत करना होगा इसे खत्म होना होगा दुख होता है ना यह सब सुनकर जानती हूँ 
पर हमें अपना इतिहास जानना होगा और उसका सामना भी करना होगा तभी हम अपने आज अपने वर्तमान का कद्र कर पाएंगे उसका सम्मान कर पाएंगे उसे अप्रिशिएट कर पाएंगे हमें कोई संपत्ति धरोहर में नहीं मिली हमने जो बनाया अपनी मेहनत से बनाया हमने औपनिवेशिक गोरों की तरह धोखाधड़ी करके किसी का जमीन नहीं हड़पा हमने लीज की जमीन पर ही मेहनत किया और देश के उत्थान में सहयोग दिया हमने किसी का खून पसीना चूसकर अपना घर नहीं बसाया हमने अपनी शिक्षा की व्यवस्था स्वयं की है और अपनी रक्षा भी स्वयं किए हैं हमने अपना धर्म अपनी संस्कृति को बचाया है और अपने साथी देशवासियों के धर्म और संस्कृति का भी सम्मान किया है इतिहास में हमें फिर उखाड़ा गया हम फिर संभले फिर बने हम उन पूर्वजों की संतान हैं जो हारे नहीं और जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा कैसे मैं गाऊ प्रोबो की कहानिया हो कैसे मैं गाऊ प्रोब जो की कहानिया हो अखिया में आसु भरी अवेरे भी देसिया अखिया में आसु भरी अवेरे भी देसिया छुट्टी गई ले मैया बापैया भैया बहना हो छुट्टी गई ले मैया बापैया भैया बहना हो छुट्टी गई ले गऊआ के लोगरे भी देसिया छुट्टी गई ले गऊआ के लोगरे भी देसिया हाय रामा सस गई ले गोरवन के फंदे में हाय रामा फस गई ले गोरवन के पंदे में कोई नहीं हम सब का सहाय रे भी देसिया कोई नहीं हम सब का सहाय रे भी देसिया महादेवी भजो राम कृष्ण छवि महादेवी भजो राम कृष्ण छवि प्रभजो के शांति मिले हो विदेशिया प्रभजो के शांति मिले हो विदेशिया प्रभजो के शांति मिले हो विदेशिया